Glory to Jesus, glory to Jesus. Glory to the Lamb of God. Glory to the Lord. Our God is wonderful. And he, and he takes care of us more than we can think. And we give him all thanksgiving. Eternal our Father, you, our Lord, you are Father. We bless you for everything you are. Because this moment would have not have place if you did not exist. We bless you for everything you do. Because this moment would have not happened if you did not give us the grace. We bless you for this day. Because we would not be here if you did not create this day. Receive all the glory, all the conqueror king. You who knows everyone, O Lord. Meet us in our need by this word. By the Holy Spirit. Let your precious, the precious blood of your son Jesus Christ protect this moment, O King. Afin que l'ennemi ne vole aucune phrase, aucun mot de cette prédication. So the enemy would not steal a phrase or a word of this preaching. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Oui, bien aimé, ce matin nous avons un nouveau thème. Yes, beloved, this morning we have a new topic. Ce que Dieu a dit que c'est à toi est à toi. What God said is yours is yours. Ce que Dieu a dit que c'est à toi est à toi. What God says is yours is yours. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que l'Éternel a déclaré que c'est à toi c'est pour toi. Personne ne le prendra. Beloved, what the eternal God have declared What's for you is for you and no one can take Quel que away. Soit le temps que ça peut prendre, regardless of how long it would take. Quel que soit la diversité, regardless of the diversity of the adversity. Regardless of what men can take to stop it. Ce qui est à toi est à toi. What mm -hmm. is yours is yours. Si okay. Dieu qui dit. If God said it. Et celui qui peut changer cela. And the one who can change that toi. is you. Mm. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous allons lire ce matin. We are going to read this morning. Numbers chapter 27. Numbers chapter 27. Du verset 1 à 11. Verse 1 to verse 11. C'est là-bas que nous commencerons notre lecture. And that's where we are going to start our reading. So we are in the book of Numbers, chapter 26, verse 1 to verse 11. Oh, I'm sorry, chapter 7. 27. Numbers 27, du verset 1 à 11. Numbers, chapter 27. Verse 1 to verse 11. Si tu as la page, tu dis amen, hein? If you've reached it, please say amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Let's read in the name of the Lord. Les filles de Tchelopchad, fils de Ephère, fils de Galat, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Then came the daughters of Zelophad, the son of Hepburn, the son of Gilead, and the son of Machir, the son of Manasseh, from the families of Manasseh, the son of Joseph, and these were the names of his daughter, Mala, Noah, Hogla, Milka, and Tirzah. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Devant le sacrificateur Eliazar et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent. 
And they stood before Moses, before Eleazar, the priest, and before the leaders of all the congregation, by the doorway of the tabernacle, meeting, saying, Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se revoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Our father died in the wilderness, but he was not in the company of those who gathered together against the Lord, in the company with Korah, but he died in his own sin, and he had no sons. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Why should the name of our father be removed from among his family because he had no son? Give us possession among our father's brothers. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moses brought the case before the Lord. Et l'Éternel dit à Moïse, And the Lord spoke to Moses saying, Les enfants de Chelopshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. The daughters of Zelophehad speak what is right. You should surely give them a possession of inheritance among their father's brother and cause and cause the inheritance of father to pass to them. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. And you should speak to the children of Israel, saying, If a man dies and has no son, then you should cause his inheritance to pass to his daughter. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. If he has no daughter, then you should give his inheritance to his brothers. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. If he has no brothers, then you should give his heritage to his father's brothers. Il n'y a point de frère de son père. Non, s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. And if his father has no brothers, then you should give his inheritance to the relative closest to him in his family and he shall possess it. And if he should be to the children of Israel a salute of judgment just as the Lord commanded Moses. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous parlons de ce qui te revient. We are speaking about what belongs to you. Ce que Dieu a dit est à toi, est à toi. What Amen. God say is yours, is yours. Nous, voyons, nous venons de lire l'histoire des filles. We just read the story of the daughters. Alléluia. Amen. Il y a eu un problème. There were a problem. Les filles de Tchelopshad ont eu un problème. The daughters of Zelophehad had, had a problem. Elles étaient informées que leur papa avec des terres. They were aware that their fathers owned land. Mais la loi ne permettait pas que les filles héritent. But the law did not allow for the daughters to inherit anything. Elles sont parties chez Moïse. Then they went to Moses. Oui, mais pourquoi nous pouvons pas prendre part, nous pouvons pas bénéficier de ce que notre papa a laissé? He said, why can't we benefit of what our fathers left? Alléluia. Amen. Imaginons qu'elles s'étaient tues. Imagine if they kept quiet. Elles allaient passer leur vie comme ça sans héritage. They would have spent all their life without any heritage. Alléluia. Amen. Elles ont suivi la meilleure procédure. They followed the right procedure. Ils ont parti voir celui qui avait le droit de parler de la part de l'Éternel. And they went to see the one who has the right to speak on God's behalf. Pourquoi ne l'héritons pas les terres de notre papa? He said, why would not inherit the, the land, our father's land? Amen. Amen. Moïse est parti consulter l'Éternel. Then Moses went and spoke to the Lord. Et 
orphaned in this earth. Let's stay in the physical world. What is yours that the enemy took? A lot of orphans and widows are deprived of their heritage. Because of the say so traditional laws. Hallelujah. Amen. Les enfants du défunt sont là ou de la défunte. The children of the widow or the widower are there. La veuve est là. The widow is there. Mais d'autres personnes décident. But other people decide. De leur priver de ce que leur papa a travaillé pour eux. To deprive them of what their father worked for them. Certains se lèvent et prient. And some they will stand up Demande and pray. Demande à Dieu d'intervenir. Ask God to intervene. Ceux qui connaissent Dieu. Those who know God. Certains encore touchent la loi. Some again will go and touch the law. Mais d'autres se taisent. But some they just keep quiet. Parce qu'ils ont peur. Because they are scared. Qu'est-ce qu'ils vont dire? What are they going to Mais say? Mais c'est comme ça notre famille. But this is how our family is. C'est comme ça notre tribu. This is our way, our marriage. Et c'est comme ça notre travail. And this is how it works. Le frère de papa ou la sœur de papa a droit à tout. The, my, my, brother, my father's brother or my father's aunt has the right to everything. Surtout chez nous en Afrique. Especially us in Africa. C'est ce qui ne fait pas avancer bien. And that's what is not making us move forward. Quand il partait travailler. When he was working. Quand votre frère partait travailler. When your brother, your sister, say your brother was working. C'est sa femme qui s'occupait de lui à la maison. The wife took care of him. Quand il partait travailler. When he went to work. Il laissait ses enfants. He left his children. Donc les enfants étaient privés de sa présence. Hein? So their children were deprived of their presence. Parce que leur papa partait travailler. Because their father went to work. Et il a dû travailler davantage pour le bien de ses enfants. And he worked even harder for the good of his children. Mais il arrive qu'il meure. But it just happened that he died. Même les gens qui n'étaient même pas là dans votre maison. Even the people that were not there in your house. C'est eux qui vont parler. It's the one, those are the one who will be talking. C'est comme ça que fonctionne la tradition. Oh, that's how the tradition works. Non, bien aimé. No, beloved. Si tu es dans cette situation, if you are in that situation, consulte l'Éternel. Call upon the Lord. Parle sur tes droits. Speak on your right. Ne te laisse pas tromper. Do not let people si fool you. Si tu es conscient, if you are conscious, que la maison que je vois, that the house that I see, pour mon père, is my father's, c'est pour ma mère, is my mother's, va voir les, va voir la loi, and go see the law. Ils peuvent corrompre la loi de ce monde, la, la justice de ce monde. They could corrupt the justice of this world. Ils vont pas corrompre l'Éternel. But they would not corrupt the Lord. Parce que le père des veuves, because the father of the widow, et le mari des orphelins est vivant. Because the, the husband of the widower and the father of the orphans is alive. Ouais, bien aimé, ça chauffe. Hallelujah, it's starting to burn. Je disais, je voudrais dire, le mari des veuves, I want you to say, the husband of the widow, et le père des orphelins, and the father of the orphan, est encore sur le trône. He's still on the throne. Acclame pour Jésus. Put your hands together for Jesus. Bien aimé, Jésus est sur le trône. Beloved. Jesus is on the throne. Pour toi, pour moi. For you and I. Pourquoi permettais-tu que ton droit soit volé? Why would you allow for your right to be stolen? Nous voyons le cas de la veuve devant la juge unique. We see the case of the widow in in front of the the unique judge. Judge. Il est elle est partie faire pression à ce juge. She went and put pressure on that judge. Elle a persévéré. And she persevered. Et le juge n'a pas pu résister à sa persévérance. And the judge could not resist to her perseverance. Parce que la persévérance conduit à la victoire. Because Amen. perseverance leads you to victory. Et elle a fini dans la victoire. And she finished in victory. Pourquoi tu veux pas persévérer pour ce qui est à, ce qui est à toi de toi? Why don't you want to persevere for what is yours? Amen. 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 Je ne dis pas qu'on va aller se battre contre les parents de papa ou comment. I am not saying that we are going to fight against your fathers. Je ne dis pas qu'on va se battre contre les parents de maman. I'm not saying that we are going to fight against your mother's family. Nous utilisons les voies qu'il faut. But we use the the ways that are. Il y a la justice. There is justice. Selon les hommes. According to men. 
Selon les lois établies. According to the established law, not according to our traditions. Et y a Dieu, le juge de tout. And there is God, the Amen. judge of all. Alleluia. Amen. Amen. Les filles sont parties voir Moïse. So the daughters they went and to see Moses. Moïse ne les a pas arrêtés. Moses did not stop them. Laissez-moi aller demander à Dieu. Moses said, "Wait, well, let me ask the Lord." Bien que les serviteurs de Dieu corrompus sur cette terre. Even though they are a corrupted servant of God on this earth. Mais le genre de Moïse existe encore. But they still servants of God like Moses on earth. Qui craignent l'Éternel. Those who fear the Lord. Alleluia. Amen. Nous voyons ce même cas bien aimé. We see the same case beloved. Dans le cas d'Adonisha. In the case of Adonisha, 1 roi chapitre 5. We are in the first first book of Kings chapter. Nous, nous commençons dans 1 chronique 28 le verset 5. Un chronique 28 verset 5. The first book of Chronicle verse chapter 5. Un chronique chapitre 28 verset 5. First book of Chronicle chapter 28 verse verse 5. Alléluia. Un Amen. chronique 28. First book of Chronicles, chapter 28, verse 5. Verse 5. C'est David qui parle. And it's David speaking. Il dit ceci. He is saying. Entre tous mes fils. Among all my sons. Car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Because the Lord gave me a lot of sons. Il a choisi mon fils Salomon. And he chose my son Solomon. Pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. To have him seated in the throne of Israel. Alléluia. Amen. Nous partons dans le livre, le premier livre de roi. We go in the first book of king. Un roi chapitre 1. First book of king chapter 1. Un roi chapitre 1, first book of Kings chapter 1, verset 5, 6. And we are in verse 5 and verse 6. Nous prenons le verset 7 aussi. We are also going to take verse 7. Adonisha, fils de Agit. Se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui. Then Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. And he prepared for himself chariot and horsemen and fifty, and fifty men to run before him. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. En lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. And his father had not rebuked him at any time by saying, why have you done so? He was very good looking. His mother has born him after Absalom. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Tchéruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent, ils embrassèrent son parti. Then he conferred with Joab the son of Zeruiah, with Abiathar the priest, and they followed and helped Adonijah. Le verset 9. Verse 9. Adonijah tué des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'un regel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Judas au service du roi. And Adonijah sacrificed sheep and oxen and fattened cattle by the stone of Zoheleth, which is by in, in Rogel. He also invited all his brothers, the king's son, and all the men of Judea, the king's servant. Alléluia. Amen. Au verset 12, nous voyons comment Nathan, le prophète, va parler à Bethsheba, la maman de Salomon. And in verse 12, we see how Nathan... Who speak to Bethsheba, 
Solomon's mother. Salomon, la maman de Salomon. Solomon's mother. Viens donc, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Come, please, let me now give you advice how you may save your own life and the life of your son Solomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô oh roi, mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Verse 13, go immediately to the king David and say to him, did you not, my lord, O king, swear to your maid servants, saying, assuredly your son Solomon should reign after me, and why he should sit on my throne? Why then has Adonijah became, become king? Verse 18, we are in verse 18. Et maintenant voici Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô oh, mon roi, ô oh, roi mon seigneur. So now look, Adonijah has become king, and now my lord, the king, you do not know about it. Verset 20. We are in verse 20. Ô oh, roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône de mon roi, non, sur le trône de mon seigneur après lui. And as for you, my lord, O king, the eyes of all Israel are on you, that you should tell them who will sit on the throne of my lord, the king after him. Le verset 29. We are in verse 29 and 30. Et le roi Jura est dit, l'éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. And the king took an oath and said, As the Lord lives, who has redeemed my life from every distress, just as I swore to you by the Lord God of Israel, saying, As surely Solomon your son should be king after me, and shall he sit on my throne in my place. So I certainly would do this day. Verset 41. We are in verse 41. Ce brouet fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, « Pourquoi ce brouet de la ville en tumulte? » Now Adonija and all the guests who were with him heard it as they finished eating. And when Joab heard the sound of the horn, he said, « Why is the city in such a noisy uproar? » Il parlait encore lorsque Jonathan, fils de sacrificateur, Abiata, arriva. Et Adonijah dit, approche car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. While he was still speaking, there came Jonathan, the son of Abiata, the priest. And Adonijah said to him, come in, for you are a prominent man and bring good news. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Then Jonathan answered and said to Adonijah, No, our Lord King David has made Solomon king. Verset 46. We are in verse 46. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Also Solomon sits on the throne of the kingdom. Alleluia. Amen. Tu peux continuer à lire cette histoire, bien You could keep on reading this story, beloved. L'Éternel a dit à David, The Lord told David, que après toi, c'est Salomon qui prendra ta place. That after you, it will be Solomon who will be taking your Et place. Et David l'a fait connaître à Bethsheba, la maman de Salomon. And David mm -hmm. mentioned it to Bethsheba, Solomon's mother. C'est pas parce que David est même plus... Bethsheba que les autres femmes. It's not because David loved more Bethsheba than other women. C'est l'ainsi dit l'Éternel. But it was the say so the Lord. Que c'est Salomon qui va s'asseoir. That Solomon will sit on the throne. Indépendamment de son rang dans la famille. Regardless of his uh, of his rank in the family. Mais Dieu l'a choisi. But God has chosen him. Pour remplacer son père sur le trône. To replace his father on the throne. Mais Adonijah voulait prendre la place. But Adonijah wanted to take his part. Parce qu'il se disait plus âgé que Salomon. Because he, he thought me being older than Solomon. Oui, le droit de naissance, c'est Dieu qui donne. Yes, the, 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 the elder's right, God gives it. Alléluia. Amen. Mais l'éternel est souverain. But God is sovereign. Nous, nous voyons avec... Uh, 
Joseph. We also see with Joseph. Joseph n'était pas l'aîné de sa famille. Joseph was not the older of his brothers. Mais Dieu l'a choisi. But Amen. God chose him. Alléluia. Amen. Amen. La même chose avec David. The same thing with David. Il n'était pas l'aîné de sa famille. He was not the older, the oldest of Dieu l'a choisi. But God chose him. La même chose avec Moïse. The same thing with Moses. Il n'était pas l'aîné de sa famille. He yes. was not the older of his brother. Mais Dieu l'a choisi. But God Amen. chose him. Alléluia. Amen. Amen. Imaginons que Bethsheba s'était tue. Imagine that Bethsheba kept quiet. Qu'est-ce qui arriverait à sa vie, à la vie de son fils? What would have happened of his life, of her life and her son's life? Nous voyons les coups d'état aujourd'hui sur cette terre. We see coups d'état today on this earth. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not start today. Même dans la Bible. Even in the Bible. L'Éternel a dit c'est Salomon qui va régner. The Lord says Solomon will reign. Mais Adonijah dit c'est moi. But Adonijah went and said Parce que je suis plus âgé. Because I'm older. Selon les lois d'Israël, according to the Israelite, mais qu'est-ce que Dieu a dit? But what did God say? Et nous voyons encore la procédure que le prophète Nathan a donné à Bethsheba. And we see the process that prophet Jonathan gave to Bethsheba. Il dit va chez le roi. He said go to the king. Si tu lis toute l'histoire, if you read the whole story, le prophète est entré après Bethsheba. The prophet went after Bethsheba pour appuyer l'idée de la dame. To go and strengthen the idea that the lady mentioned. Le mari était déjà sur le lit affaibli. The husband was already weak on the bed. Le roi David. The king David. Il parlait encore. But he was still speak. He was il a parlé. And he spoke. Et le roi a parlé. And the king spoke. Qui peut contredire? Who can change it? Ça c'est le roi David. That was David the king. Il a arrêté un complot. And he stopped a plot. Il a rétabli l'ordre. And he reestablished order. Mais pour ce qui te concerne, toi et moi. But for what is our concern? Notre héritage. Our heritage. Qui peut prendre? Who can take it? Qui peut ravir ce qui est à toi? Who can take what's yours? Amen. 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 Nous les enfants de Dieu, us children of God, nous sommes héritiers, héritières de la promesse de Dieu. We are heir of the promise of God. Qui peut la verser? And who can take it away from us? Donc l'héritage selon selon le physique, c'est l'ombre de notre héritage céleste. So the inheritance in the physical world is the shadow of our celestial inheritance. Alléluia. Amen. Amen. Toi étant enfant de Dieu, you as a child of qu'est-ce qui te revient? What belongs to you? Que tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre. That you should not let anyone take it away from you. Que tu ne dois pas négliger. That you cannot neglect. Parce que c'est à toi. Because it belongs to you. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre au chapitre 1. We are going to read in the first book of Peter, chapter 1, du verset 3 à 7. Verse 3 to verse 7. 1 Pierre chapitre 1. We are in the first book of Peter chapter 1. Verset 3 à 7. Verse 3 to verse 7. La Bible déclare. The Bible declares. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Qui selon sa grande miséricorde. Nous a régénéré pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir, lequel vous est, lequel vous est réservé dans les cieux. To an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away reserved in heaven for you. A vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be relieved in the last time. Revealed in the last time. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. In this, you greatly rejoice through now for a little while. If need, if need be, you have been grieved by various 
trials. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. That's the genuine of your faith being much more precious than gold that perishes, that is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the re revelation of Jesus Christ. Nous partons jusqu'à la fin de la phrase. Hein? We are going to go all the way to the end Et of the sentence. Huit, hein? Verse 8. Lui qui vous, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, sans le voir encore, vous rejouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible with full and full of glory. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix, non, pour prix de votre foi. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Alléluia. Amen. Il dit pour le prix de votre foi. He said for the price of your faith, vous obtiendrez le salut. You will obtain salvation. Ton héritage bien-aimé. So your heritage beloved. La vie éternelle. Eternal life. Qui peut te priver de cet héritage? Who can deprive you of that heritage? Qui peut te priver de ton salut? Who can deprive you from salvation? Si pas toi-même. Only yourself. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui a dit. It's the Eternal who said it. C'est lui qui a décidé. He is the one who decided. Qui peut dire le contraire? Who can say the opposite? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous les enfants de Dieu, souvent nous nous traitons comme les hommes nous traitent. As children of God, we treat ourselves like men treat us. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit que tu But es? Is that what God said you are? Alléluia. Amen. Souvent, nous nous définissons par ce que nous voyons. Sometimes we define ourselves by what we see. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit que tu es? But is that what God said you are? Souvent, tu te limites. Sometimes you limit yourself. Est-ce que c'est la limite que Dieu a établie pour toi? Is that the limit that God set for you? Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est à toi. What belongs Amen. to you is yours. Dieu a mis en toi des dons, des capacités surnaturelles. God put in you gifts and supernatural abilities. Personne ne peut les ravir. And no one can take Ça peut susciter les jalousies. It could create jealousies. Les gens peuvent vouloir te distraire pour que tu n'entres pas en possession de ton héritage. And people could try to distract you so you don't have access to your heritage. Mais Dieu ne dira pas le contraire. But God would not say the opposite. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. What Amen. he gave you, he gave you. Et comment tu l'entretiens? And it's how you and Pierre you maintain. Pierre parle de la foi. Peter is speaking to us about faith. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons lire encore dans 1 Jean 2, 25. We could read again in the first book of John. Chapter 2, verse 25. 1 Jean 2, 25. First book of John, chapter 2, verse 25. Verset 25. Verse 25. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? What did God promise to you? Dieu nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. And Amen. God is saying, and the promise he has promised us is eternal life. Alléluia. Amen. Amen. Il va le faire. And he will do it. Nous pouvons aller encore dans Galates chapitre 3. We could go again in the book of Galatians chapter 3. Verset 13. À partir du verset 13. Starting from verse 13. So we are in the book of Galatians. Chapter 3, starting from verse 13. La Bible déclare, The Bible declares, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit et quiconque est pendu au bois. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Curse is everyone who hangs on a tree. Afin que la afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussons par la foi l'esprit qui avait été promis. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might 
received the promise of the Spirit through faith. Nous sommes au verset 16. We're now in verse 16. Or oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Now, to Abraham, his seed were the promises made. It does not say and to seeds as to as of many, but as one. And to your seed, who is Christ. Verse 18. We are in verse 18. Car si de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait Abraham ce don de sa grâce. For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise. Amen. 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 qu'est-ce que nous recevons de Dieu? Beloved, what do we receive from God? Le cadeau le plus parfait, c'est Jésus-Christ. The best Amen. gift is Jesus Christ. Après un week-end, après la résurrection, après la Pâque, after a weekend, after Passover, after resurrection, Dieu a prouvé qu'il est fidèle. God showed us that he is faithful. Que ce qu'il dit, il accomplit. That what he says, he accomplishes it. Combien d'entre nous ne sommes encore attristés jusqu'aujourd'hui? How many of us are still sad until today? Comme s'il y a quelqu'un qui pouvait ravir ce que Dieu a prévu, a prévu pour toi. Like there is someone who can take what God has promised. Personne ne peut ravir ce que Dieu a destiné à toi. No one can take what God has predestined for you. Ce qui est à toi est à toi. What belongs to you is yours. Nous venons de voir comment dans le monde physique, les héritiers ont réclamé leur position. We saw that in the physical world how the heirs went and reclaimed their position. Les filles ont reçu les terres. And the daughters, they received the land. Solomon a reçu le trône. Solomon received the kingdom. Mais pour nous qui vivons dans la foi. But us who live in faith. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? What did God give? Qu'est-ce qui te revient que personne ne doit prendre? What belongs to you that no one can take away? Dieu nous a demandé de beaucoup de dons spirituels. God put in us a lot of spiritual gifts. Dieu t'a appelé. God called you. Nous sommes tous les enfants de Dieu. We are all children of God. Nous qui avons reçu Jésus dans notre vie. Us who have received Jesus in our Mais chacun life. a sa part. But each Amen. person they have their portion. Chacun a son espace. Each person have their own space. Chacun a sa grâce. And everyone have their own grace. Ne permets pas que quelqu'un prenne sa place. Do not allow anyone to take your spot. Ne permets pas que quelqu'un vole tes dents. Do not allow anybody to steal your gift. Ne permets pas que quelqu'un éteigne le feu de Dieu qui est en toi. Do not allow anybody to shut down the fire of God in ne you. Ne permets pas que quelqu'un se distrait dans ta relation avec Jésus. Do not allow anybody to distract Amen. you in your relationship with Jesus. Malheureusement, nous nous retrouvons dans le côté qu'il ne faut pas faire. Unfortunately, we find ourselves on the wrong side. Alléluia. Amen. On veut plaire aux humains. And we want to please humans. On veut se prosterner devant ce que Dieu a dit, tu ne te prosterneras jamais. And we want to bow in front of what God has said, you should never bow. Pour qu'on nous acclame. Oh, for us to be praised. Oh, c'est un enfant bien obéissant. Oh, it's a really obedient child. Non, oh, j'obéis qu'à l'éternel. No, I only obey to the Lord. Mais s'il y a lieu de réclamer ce qui est à moi, but if there is a, a, a way to claim what belongs to me, j'irai chez Dieu. I will go to God. C'est toi qui m'as donné ce ministère. And I will say, God, you gave me c'est this ministry. C'est toi qui m'as donné cette dent spirituelle. You gave me this spiritual gift. Personne ne prendra cela de moi. And no one will take it away from me. Non, Seigneur. No, Lord. Tu l'as dit. You said it. Quand Bathsheba a dit à, à, à David, When Bathsheba went to the king David, le roi, tu l'as dit. She said, oh, king, you said it. Toi aussi, tu vas chez Dieu. You too, go to God. Seigneur, tu l'as dit. Say, Lord, you said it. Que ce qui est à moi est à moi. That what belongs to me is mine. Hallelujah. Amen. Même dans le mariage. Even in your marriage. Même de, uh, pour nos enfants. Even in, for our children. Même dans le lieu de travail. Even in our workplace. Même dans la société bien aimée. Even in society, beloved. Le mariage que tu as. The marriage that you have. Dieu te l'a donné. God gave it Mais to l'ennemi you. voudra toujours, voudra essayer de ravir, de perturber. The, the enemy will try to come and disturb. C'est à toi de dire non. Oh, it's up to you to say no. Non, tu toucheras pas mon mariage. Say no, you would not touch my marriage. Tu vas pas abandonner 
children of God, they run away. Quand le loup se lève dans leur mariage, when the wolf rises in their marriage, they fui. They run away. No, bien aimé. No, beloved. Pour ce qui est à toi, for what belongs to you, dit, pour toi, that God says is yours, battre. you need to fight. Avec la parole de Dieu, with the word of God, God. Dieu. you remind God. We see the, 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 the tsunami woman. Son enfant, elle n'avait pas d'enfant. She had no children. Le serviteur de Dieu a prié, elle a eu un enfant. And the servant of God prayed and she had a child. Il n'arrive pas que l'enfant mourut. And the child, it happened that the child died. Qu'est-ce qu'elle est partie dire au serviteur de Dieu? What did she say to the servant Je n'avais pas demandé d'enfant. He said, I, she said, I did not ask you. C'est tout ce qui a voulu que j'ai un enfant. But you want to make sure that I have a child. Je parle en phrase de verset. And go fix it. I'm paraphrasing the, 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 the verse. Est-ce que tu es sûr que ce que tu... Tu déclares que c'est à toi, c'est Dieu t'a donné. Now, are you sure that what you are declaring is yours that God gave you? Parce que souvent nous avons aussi des combats inutiles. Sometimes we also have useless battle. C'est pas pour toi. It's not for you. Mais tu veux te forcer. But you veux want to les choses. You want to go and force things. Ça marche pas comme ça, bien aimé. It doesn't work like that, beloved. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous devons attendre. That's why we need to wait. Jusqu'à ce que Dieu parle. Until God speaks. Qu'est-ce que Dieu a dit? What did God say? Si Dieu l'a dit, if God said it, c'est pas parce qu'il y a les combats. It's not because they are bad. Ça va changer. That it's going to change. No. No. Notre Dieu c'est l'Éternel des armées. Our God is the Eternal of armies. Il est fort dans les combats. And he is strong in battle. Si tu l'appelles, if you call upon him, il va t'aider. And he will help you. C'est ton enfant. This is your child. C'est Dieu qui l'a donné. God gave it to you. Et la bénédiction de l'Éternel la Bible nous dit elle enrichit. And the blessing of the Lord the Bible says it makes you wealthy. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. And it doesn't come with any sorrows. Mais l'ennemi va vouloir perturber ton enfant. But the enemy will try to disturb your child. Tu toucheras pas mon enfant. Oh, you would not touch Parce my child. Parce que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Because God gave me that son. Tu ne tu n'auras pas accès à mon enfant. And you would not have access to my child. Mon enfant est mon enfant, il reste mon enfant. My son is my ch- I mean my child is my child. He will remain my child. C'est comme ça que nous devons prier. And that's how we need to pray. Je vais chez Dieu. I go to God. Je n'ai pas volé cet enfant. I did not steal that tu child. Tu me l'as donné. You gave me that que child. Que soit adopté ou biologique. Adopted or biological. C'est mon enfant. Is my child. Personne ne prendra mon enfant. And no one will take my child away. Parce que tu m'as donné cet enfant. Because you gave me that child. Alléluia. Amen. La même chose. Hein? Same thing. Tu as le travail. You have a job. L'ennemi va se lever contre toi. The travail. enemy will rise against your job. Que tu vas pas avoir cette position là. Oh, you're not going to get this position. Cette promotion tu vas pas passer. All oh, that promotion Comme you will not get. Comme je sais, elle va pas passer. Ça and they will say, since I'm here, it's not going to happen. Moi, je vais te dire aussi de la même manière que tu as dit en bougeant ta tête. But I will tell you the same way you also shook your head. Que si tu respires l'air qui vient de mon Dieu, if you are breathing the air that comes si from tu marches sur la terre que mon Dieu a créé, if you are walking on the earth my God created, tu vas obéir. You are going to obey. Ce que Dieu a dit c'est pour moi ça va me revenir. What God say is mine will come que back. Que le temps que ça peut prendre. Regardless of how long it would take, ce qui est à moi va s'accomplir. What belongs to me ce will come back. Ce qui est à mon nom va me revenir. What is Et ça va me localiser. Is coming back to me and he will locate Et je me. dis que ce qui est à toi va te localiser aujourd'hui. And I'm telling you what belongs to you will find you today. Garde ta foi, bien-aimé. Keep your faith, beloved. On entre dans la promesse de Dieu avec la foi. We enter the promise of God with faith. Et les épreuves fortifient notre foi. And trials strengthen our faith. Pourquoi tu veux reculer? So why are you trying to step back? C'est à toi. It belongs to you. Mais pourquoi tu as peur? Why are you scared? C'est ton appel. It's your calling. Pourquoi tu as peur? Why are you afraid? Les gens vont dire. Oh, people will say. Oh, avec tout ce qui se passe là. With everything going on. Quand Dieu t'a appelé, t'a donné cette mission. When God called you and gave you that mission. Il ne savait pas que la situation va arriver. You think he didn't know that situation will happen? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. May God bless you, my soeur. Dieu ne savait pas que les situations vont arriver. God didn't know that situations will happen. Ta destinée est à toi, bien aimé. Your destiny is yours, bien aimé. Personne ne va perturber ta destinée. And no one will distract your destiny. À moins que tu te taises. Unless you keep quiet. Quand ils n'ont qu'à prendre. Oh, they could just take it. Combien de gens vont dans les tombeaux? 
Jésus. Glory to Jesus. Pilate a dit à Jésus. Pilate told Jesus. Tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer comme de t'arrêter. He said, you know I have the power to keep you or set you free. Jésus lui a dit quoi? And what did Jesus Personne say? Personne n'a le pouvoir. No one has the power. À moins que je lui donne. Unless I give it to Personne them. Personne n'a le pouvoir de détruire ta vie. No one has the power à to destroy your life. À moins que toi tu laisses détruire. Unless you let them destroy it. Tant que tu vis ta vie selon Dieu. As long as you are living your life according to God. Qui est à moi est à moi. What belongs to me is mine. Et mon héritage va me localiser quel que soit l'endroit que je suis. And my inheritance will look at me regardless of where I am. Ton mariage va te localiser. Your marriage will look at you. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Tu peux être marié. You could be married. Tu n'arrives pas à voir les enfants. Ça ne vient pas encore. And the children are not coming yet. Mais qu'est-ce que Dieu a dit aux mariés? But what did God told the married people? Il les a bénis. He blessed them. Il dit soyez fécond. And then he said be fertile. Multipliez-vous. And multiply. La terre. And fill up the earth. C'est ce que Dieu m'a donné. That's what God gave me. Dans mon mariage. In my marriage. Personne ne va voler mes, le fruit de mes entrailles. And no one will steal the fruit Personne ne va m'empêcher d'avoir ce que Dieu a déjà écrit. And no one will stop me from getting what God Je has vais accoucher au temps convenable. And I'm going to bear children at the right time. Ne faut pas abandonner. Do not abandon. On a tout essayé, ça ne marche pas. Oh, we tried everything and Est-ce que Dieu t'a dit que ça ne marche pas? But did God tell you that? Depuis it's quand Dieu a déjà échoué? Since when God have failed? Alléluia. Amen. Combien nous nous laissons manipuler, nous nous souffrons parce que nous n'arrivons pas à utiliser nos droits? How many of us we suffered and let ourselves be manipulated because we are not using our rights? Et souvent c'est la procédure aussi qui est faussée. And sometimes it's the process that is messed up, messed up. Qu'est-ce que Dieu te dit? What does God tell you? Ce que je t'ai donné, personne ne va prendre. What I gave you, no one will take it away. Alléluia. Amen. Amen. Bien, pourquoi tu as peur? Beloved, why are you scared? Les gens tremblent. People are shaking. Oh, mais je sais que c'est pour nous. Oh, I know it's ours. Mais les parents de notre papa ont dit. But the, my father's family said. Les parents de notre défunte maman ont dit. The family of the belated mother said. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu de me donner cette mère ou ce père? Now, was I the one who asked God that mother or that father? C'est Dieu qui me les a donnés. But God gave it to me. Avec tout ce qu'ils ont. With everything that they have. Si c'était des fous ou des soulards sur terre. If they were mad or drunkard on earth. C'est moi qui allais subir dans mon éducation. But it would have been me who would have suffered in my education. Si ça avait laissé des dettes. If they left debt. Comme nous lisons dans la Bible, like we read in the Bible, c'est les enfants qu'on devait vendre pour payer les dettes laissées par le père. And it's the children that will sell to 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 uh, pay Donc, the debts. C'est les enfants qu'on devait vendre pour payer les dettes laissées oh, par le père. They would have sold the children so they could pay the father's debt. Alléluia. Amen. Mais pourquoi arriver au bien vous voulez vous accaparer des biens? So why when it comes to the good you want to hang on on the Vous n'allez pas avoir mon héritage. You are not going Au to take my Jésus. inheritance in the name of Jesus. Ce que Dieu a dit, c'est pour moi m'appartient. What God said is mine belongs to me. Personne ne va le prendre. And no one will take it away. Alléluia. Amen. Bien, il faut que nous comprenions comment orienter nos combats. Beloved, we need to understand how to guide our battle. Comment résister à l'ennemi? How to resist to the enemy. C'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y aura pas de combat. Oh, it's not because God spoke that you would not have battle. L'ennemi va essayer. The enemy will try. C'est ton attitude. But it's your attitude. De réclamer ce qui est à toi. To claim what belongs to you. Tu vas t'amener en victoire. That will take you to victory. Celui qui a fait la promesse, non seulement est fidèle, il est vivant. The Amen. one who made the promise not only is alive, but he is faithful. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé de, notre fond, de la fondation inébranlable de notre foi. Last Sunday, the, God spoke to us about the unshakable um, foundation of our faith. La résurrection de Jésus. The resurrection of Jesus. Si tu veux douter que le ministère que j'ai ne vient pas de Dieu, if you want to doubt that the ministry that I have doesn't come from God. Il est vivant. He is alive. Va lui demander. Go ask him. 
Amen. Amen. Va le demander. Go and ask him. Mais si les gens ne croient pas que tu es appelé de Dieu, but if people don't believe that you are called from God, mais toi tu sais que c'est Dieu qui t'appelle. But you know that God is pourquoi tu appelles? Why are you called? Why are you scared? Va chez Dieu. Go to God. Seigneur, il ne croit pas. Said God, he does not no, believe. Non, eux ils ne croient pas. Eux, them they don't believe. Aide-les. Assist them. Deliver them from their ignorance. Deliver them from their ignorance. Glorify to God. And be glorified. Aide-les qui ne continuent pas à pécher. Help them so they cannot continue sinning. Combien de gens se lèvent aujourd'hui? How many people rise today? Pourquoi les femmes au ministère? Or why women in the ministry? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Si Dieu a dit, if God said, moi je veux faire quoi? What am I going to do? Obéir ou bien obéir à Dieu? Obey you or obey God? Nous venons de lire dans Numbers 27. Hein? We just read in Numbers 27. Selon les lois établies, les filles là n'avaient pas droit à l'héritage. According to the established law, those daughters they didn't have a right. But when God spoke, ils ont reçu la part. They received the portion. Les filles de Job aussi ont eu la part avec leur père. The same thing with Job's sister, they received the portion. Les filles, les filles de Job. Job's daughters, they received the inheritance with the sons. Qui es-tu? Who are you? Et nombreuses, beaucoup de femmes, surtout les femmes, elles ont peur d'aller dans ce que Dieu leur appelle. And a lot of women, they are afraid to go on what God is calling ah, them. Qu'est-ce que les gens vont pas dire? Oh, what are people going to tu say? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Are you sure God spoke to you? Parce que quand il envoie, il équipe. Because when God sends you, He would equip you. Tu vas pas avoir peur. You're not going to be scared. Ils peuvent te faire la guerre. They could start war. Mais Dieu a dit à Jérémie. But God told Jeremiah. Ils te feront la guerre. They will fight you. Ça y aura la guerre. It means a war will happen. Mais ils te feront point. But they will not conquer. Acclame pour Jésus. Put your hands together for Jesus. Tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. You would not be conquered in the name of Jesus. Tu ne seras pas privé de son héritage au nom de Jésus. You are not going to be deprived of your heritage in the name of Jesus. Tu ne seras pas privé de son héritage au nom de Jésus. You are going to claim and have possession of what belongs to you. Amen. What God said for you will accomplish. Live to a rise. Prie Dieu pour ce qui te revient. And pray God for what belongs to you. Montre à l'ennemi que tu connais que tu as des droits. Show the enemy that you know that you have rights. Il y a un héritage à ton nom. That there is an inheritance on your name. Et c'est ce que tu vas entrer en possession. And that's what you are going to get into possession. Et personne ne dira le contraire. And no one will say the contrary. Nous bénissons le Seigneur. Let's bless the Lord. Père de gloire, Père de bonté, nous t'élevons. Father of glory, Father of goodness, we praise you. Nous te disons merci, ô roi. We say thank you, ô king. Merci parce que tu réveilles ma sœur, tu réveilles mon frère. Thank you because you are awakening my brother and awakening my sister. Tu nous donnes la sagesse, tu ouvres les yeux que nous voyons ce qui nous revient. You are giving us wisdom and opening our eyes for us to see what belongs to us. Et le courage de réclamer ce qui est à nous. And the courage to go and claim what belongs to me. Papa, merci parce que tu ôtes la peur. Father, thank you because you are removing fear. Tu nous délivres de l'intimidation, Dieu. And you are delivering us from Diabolic intimidation. Thank you because you are giving us perseverance in those battles. Thank you because we believe that we are entering the possession of our heritage. Because what is written is written. And no one can rebuke it. Thank you, Lord. Lord, let the everything you have for each and everyone be covered in your blood. We cast away any thief of heritage in the name of Jesus Christ of Nazareth. And we secure our inheritance in your blood, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Beloved, may God bless you. Que le Seigneur bénisse ta famille. May God bless your family. Prends le temps de partager ce message. Si toi tu as été béni, partage aussi aux autres. If you have been blessed, take the time to share this message. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'attendons pas d'ignorance. Because there are lots of things that we miss by ignorance. Ça s'est passé dans la Bible. It happens in the Bible. Ça se passe maintenant. And it's happening now. Et nous pouvons suivre les mêmes pas. And we could follow the same steps. Pour la, pour à la and to be able to reach victory. Que Dieu 
Dieu te bénisse. May God bless you. Au revoir. Goodbye.